。好，欢迎回来，新闻大白话，我们来关注一下这一次习近平的欧洲访欧之行哦，受到非常热烈的欢迎，在塞尔维亚、在匈牙利这边，他们都觉得啊，中国大陆是他们的铁杆兄弟哦。首先，我们来看一下这个武器旗送别这个习近平哦，那习近平就送他了这样子，哎，天坛跟这个圣萨瓦。呃，教堂造型的这个钢制工艺品哦，那这个钢制是由这个和钢集团的这个哇，这怎么能那么难听？和钢集团斯斯梅代雷沃尔钢铁厂来生产的，所以也象征着中塞友谊。那同样的，这个匈牙利也是非常期待习近平的来访哦。奥班夫妇是直接到机场来这接机啊，那他们也是看到习近平第一句话就说欢迎来到家里头，甚至布达佩斯的街头哦。还有这个中匈两国的国旗飘扬着，这样的一个国事会议呢，习近平抵达了布达诶、欸、布达佩斯宫哦，他这边他其实他乘坐的这国宾车队，而且是在这样子的一个兵马队护卫之下，缓缓驶入了布达王宫的内庭。那当然，这个总统夫妇哦，还有这个总理夫妇都是热情的迎接。那这也是习近平事隔十五年再次访问匈牙利，也是他作为国家元首之后首次以国。不是访问的方式，到了匈牙利哦。那奥班马上就在 X 上面发合照，说欢迎来到匈牙利啊！习主席展现出来这个非常欢迎的这样子的一个态势哦。那另外，这个匈牙利其实对于中国大陆的文化也是非常喜爱。我们前两天有在节目当中讲说，哎，塞尔维亚他们很风靡在学中文哦，就是随便访问个这个街头上面的一些民众哦，有的会唱中文歌，有的会说中文，非常非常的厉害。那同样在匈牙利也是如。如此哦，因为在匈牙利这边也有这个中匈双语学校，还有孔子学院。那我们看到匈牙利总统讲说，希望接下来能够继续。透过这样子的学校来加强交流，然后也有这个匈牙利的女孩讲说，他们其实学中文哦，就是把它当成第二语言来学。我们来听一听，中文是你们的第二语言学习是吗？对对。OK， 那你是哦，英文是第三语言。对，所以其实，在这个匈牙利来说的话，<笑>呃，中文已经是匈牙利高考的外语项目，就是非常主要的一个项目，所以也是有很多人在学中文。那在微博热搜的第三名哦，也有出现这个中匈乐器合作，这个茉莉花啊，太绝了。那演奏者呢，其实哦，他也是用这个匈牙利扬琴来演奏这个这个茉莉花哦，所以人家讲说啊，听起来真的非常的美妙，就像是一个文化的交流。那其实。平跟奥安的见面之后，也宣布说要提升为新时代全天候全面的战略合作伙伴的关系，这样的感觉好像就是说两国啊，现在进入到了一个黄金航道，也是双方关系啊历史上最好的一个时刻。那匈牙利、塞尔维亚都是在这个东欧这边跟中国大陆的关系非常好。那同样的，他们其实哦也是呃在经贸方面的话。交流也是非常的旺。那我们看一下这个匈牙利的首席政务官哦，也有提到说这个中匈两国的关系非常的紧密啊。我们来听听。Um, according to our understanding, Chinese-Hungarian、uh, relationships are very good ones, and it's getting、uh, closer and closer.、Uh, we think that it has a cultural, people-to-people -people,、uh, basis. Uh, our countries are working together for like 75、uh, years,、uh, and it's always been the case that the cooperation between the two countries went、uh, very well. 好，另外我们来关注哦，就是普京的胜利日，他有特别在胜利日喊话、哦，就是准备要来进行核武的备战。他说，俄罗斯尽力要避免全球强权国家发生冲突的同时哦，不容许任何人威胁我们。那这个战略核武始终是在备战当中。那这次胜利日的阅兵，我们直接来看画面、哦，已经连续两年就是有。呃 ，T 三十四的坦克在这个阅兵典礼里面出现，那其实也包含着象征核武力量的洲际飞弹啊，还有数千名的军人排成了方阵，踢着正步来进行哦。那有些西方的媒体就讲说，哎，这次感觉起来红场阅兵好像缩水哦。但是大陆的媒体环球网书密院十号，他就讲到。
。他说这个西方媒体哦，去年笑普京只出了 T 三十四哦，连参加阅兵式的这种坦克车都抽不出来。但是今年呢，其实俄罗斯前线掌握了主动权哦，所以反倒是西方感觉好像有点笑不出来了。首先，我们来请教一下建老师，建老师怎么看这个匈牙利、塞尔维亚跟中国大陆的这样的一个深厚友谊关系？对，我们先讲塞尔维亚。其实塞尔维亚这个国家过去三十年的命运，事实上蛮蛮蛮坎坷的啊、哦。那么它原来是这个南斯拉夫的主体国家，现在它的塞尔维亚的首都贝尔格莱德就是原来南斯拉夫的首都。所以在南斯拉夫解体以后，事实上的话，西方尤其美国就介入了西这个哈南斯拉夫的内战。他们是以哈主体国家为主要打击对象，所以塞尔维亚是被他们打击的对象。嗯，那么那个时候就是说，呃，北约啊，还用这个轰炸的手段哈、啊、来对付塞尔维亚，那么就是要把这个南斯拉夫啊，把它彻底裂解、嗯。对，那这个内战打完以后，别人的内战，可是啊，西方国家就就要选边站，然后呢？最后还把这个塞尔维亚的前总统啊，什么一些人啊，都送到这个啊这个国际罪犯法庭去审判啊。然后之后的话，塞尔维亚，呃，跟最后一个他要这个一个领土的问题，就是科索沃。科索沃事实上是塞尔维亚的领土，那他寻求独立，西方人就支持独立。嗯、只要你要搞把塞尔维亚搞垮，他都西方通通支持。对，所以塞尔维亚他的这个科索沃单独宣布独立哈。西的英国啊、美国啊、日本啊，马上就承认了，对不对？他根本不管这个民意，还有到底这个哈主权的问题、嗯，完全都没有，就政治决定。嗯，所以塞尔维亚就为了这个科索沃哈这场内战哈，西方国家对他实行非常多的这种制裁，那基本上就是把它当做哈呃这个共产主义哈里面第二大很重要的南斯拉夫这个国家的一个哈余孽，要把它彻底打垮。那可是，在这个过程中，中国呃，塞尔维亚跟中国大陆始终维持的一个哈非常密切的关系，不但政治外交上，中国大陆对他的这个哈国家非常支持啊，那么在经济上也跟他互助互动的非常好。那所以塞尔维亚是事实上的话，是中国大陆在欧洲第一个签这个“一带一路”这个合作条合作协议的国家。那这之后呢，中国大陆就透过这“一带一路”的协议哈，帮修这个塞尔维亚修建了他七十年来。在多瑙河上未建的一条新桥，然后修高修公路，也修高速公路，还修了很多铁路，就是说奥奥塞这个好奥塞匈铁路也是中国大陆帮助这个修的。嗯、这一次呢，匈牙呃习近平去之前呢，中国大陆又跟塞尔维亚签了哈自由贸易协定。然后这个自由贸易协定是欧洲国家里面现在可能跟中国大陆唯一有一个自由贸易协定，它立刻的效果就是会让怎么样？会让很多欧洲国家去塞尔维亚投资，嗯，然后运用塞尔维亚这个产品哈、啊，进入中国大陆一个哈、啊，所以有的是免关税，有的是优惠关税的待遇哈、啊，那么去争取争去打入中国大陆市场，所以中国大陆可以给塞尔维亚实在是有够多，尤其这是给这个自由贸易协协定，我觉得会让这个塞尔维亚的经济会很快的起飞，所以你要相较很多国家对这些小国哈、啊、都是哈、啊、霸凌的霸凌欺负的欺负。只有中国大陆又支持又给实质的帮助、嗯，所以呢，你看看塞尔维亚怎么样欢迎习近平啊，这是有原因的。嗯，好，来请教岳老师。这个我聊一聊塞尔维亚也呃，匈牙利哈，这个是情况是这个样子。这一次的话呢，从这个五月五号到五月十号，这个习近平主席的欧洲的访问啊。可谓之是一个外交上的一个成功啊，也足以证明，就是说大陆的外交人员在安排上之细致啊，这很细腻啊。首先的话呢，法国，因为大家聊了法国部分非常多了，我都不不提了。但是塞维亚这边是第二站啊，它里面有三个重要的原因啊。第一个原因的话呢，我必须坦白讲啊，那个时候发生科索沃战争的时候，我人在欧洲啊，其实塞维亚、啊、克罗埃西亚什么原来的南斯拉夫六个盟邦，包含斯洛文尼亚什么，他们都是想要加入欧盟。啊，最好能够加入北约了，没有一国会想要加入中国的。事实上，欧洲人怎么可能看得起这个，对不对？所以大家心里了解。但是呢，塞维亚他特别倒霉，塞维亚倒霉到什么程度啊？塞维亚原来的南斯拉夫，南斯拉夫大家地图打开是个大国啊，那个贝尔格勒的话呢，那是一个很重要的城市啊。那里面的迪托的话呢，是做的话呢，迪托本身是克罗埃西亚人啊，但是他在这个整个过程当中啊，因为塞维亚力量非常大。好了，发生内战，发生内战以后呢，出现了一个结果、啊。
是为了科索沃的事情。刚刚讲到科索沃，科索沃是塞族人的发源地啊，所以塞尔维亚人绝对不能够让这个他们的发源地变成独立。对，原因就非常简单。好了，因为这件事情，大家就是整个西方国家联合制裁塞尔维亚，一直认为大欺小啊什么。其实真正的原罪就是因为塞尔维亚的国旗。大家仔细看，中间那个。那个徽章拿掉以后，跟俄罗斯是一模一样。他们不但是俄罗斯种人，斯拉夫人信的也是东正教。他们的生活环境当中各方面的话呢，他们的历史主要是讲拜占庭帝国。所以塞尔维亚是一个蛮倒霉的情况下，他就算是一个欧罗巴的孤儿了。那在这种情况下的话呢，只有中国施施出援手。中国跟塞尔维亚的话呢，就是有二十五年前的那个美国轰炸了那个。贝尔格莱德的大使馆的这种经历嘛，所以大家变得很很很拉拢在一起。塞维亚现在整个心思就完全放在中国了，就包含了什么贸易啊，什么各方面，跟匈牙利之间。那这个匈牙利的情况的话呢，更是特殊啊，非常非常特殊的情况，就是说他那个总理的奥尔班的话呢，不但受到国内的欢迎，他基本上的话呢，公开的跟美国跟欧盟都在唱反调啊。前阵子的话呢，匈牙利还跟那个土耳其在一起，要背隔那个瑞典跟那个芬兰加入这个北约啊，因为。因为这个土耳其跟这个，反正会员国对于新的会员国，他们就具有否决权啊，这种以否决权作为威胁，那这件事情是不得了的事情啊。因为原来的话，匈牙利并不是一个很大的国家，但是匈牙利的这个总理他的采行的路线感动了匈牙利的人民，所以匈牙利，我在这边看到这个讲到讲到孔子学院，我非常感动啊。嗯，为什么呢？因为孔子学院已经完完全全被污名化了。大家认为孔子学院就是一个中国间谍的一个养成所，错误啊，大错特错、啊！孔子学院就是教中文的，对不对？你可惜我本身的身份问题，要不然我也很喜欢借这个机会，我就认得一个人，他在乌克兰这个基辅的孔子学院教书啊啊！实际上的话，感觉他就是教中文的，所以现在的话已经被污名化。但是塞尔维亚这边不但有孔子学院，还有这个匈牙利人要学习中文，我觉得蛮高兴的。嗯，好，沈峰哥是当。欧元刚成立的没多久，美国为了要收割欧元，把欧元压下去，就发动了这一场南联盟的战争，让整个的欧洲的资金大量的往美国移动，所以整个的欧元呢贬值的非常的厉害。我做这样的一个补充，那我们今天来看看这个两个几个国家里面，首先来看到的是萨尔维亚人对习近平的迎接。是人民发自内心的在迎接，那个的上面呢、啊，跟尹歌星的那个演唱大会啊，大家是差不多。有过之无不而这个绝对不是动员的，因为动员动员不出那一种热情，看得出来。那为什么塞尔维亚会有这样的感受？因为塞尔维亚被整个的美国为首的北约来做封锁，那甚至被制裁的时候，对他伸出最大援手的就是中国。嗯呃，别的不说，刚刚讲的那一个南河钢铁集团呢、啊，那么就在南这个这个呢，这个呃，斯梅代代理沃钢铁公司，这是一家百年的，在欧洲很有地位的一个钢铁钢铁厂，但是完全的没落了，没落到整个的城镇也几乎跟着这个钢铁厂而消失了。在这样的情况下，那么中国的这个河钢出手，说那我们来建立。把这一个钢铁厂重新给振作起来，谁都没有想到，真的成功、嗯。对，而且这个钢铁厂带动了整个的啊经济有很重要的地位，更重要的，从此把这个城市呢也给救活了，让整个塞尔维亚人充分的感觉，跟中国的合作，跟过过去苏联的合作是不一样的。那更别讲，别这些人，这些欧洲国家这些人对他们的肢解。和制裁，所以在这样的情境里面，塞尔维亚一直跟中国走在一起。嗯，我这个上次我也特别提到了，今天报纸也有人提到了，就塞尔维亚总统到美国的时候，那美国是把他当做什么？他当做小弟一样，总统坐着大大的位置，然后这个川普，然后呢，他就像一个小孩、小学生要坐在前面，如此的对待一个国家，是怎么样子羞辱一个国家？但是呢，武契奇到中国的时候，无论在任何的场合里，他被当做一个真正的国家的领导者。看在塞尔维亚人的眼中，他们会相信哪一个国家？嗯，所以从这里呢，我们可以来看到，这一个他签订的这一个自由贸易协定，会对塞尔维亚产生很大的帮助。最后我要来讲的是匈牙利。嗯嗯，匈牙利呢？
这个习近平定了一个字眼，叫“黄金航道”。黄金航道的意思就是，两个国家点对点之间可以做最重要的一个往来，然后是不断的引以。为什么？因为这是我们最密切的关系。用“黄金航道”来形容国与国的关系是非常少的。为什么？因为匈牙利现在是中国在欧洲的滩头堡，所有欧洲的上面唧唧歪歪的事情，匈牙利全部力挺。所以比亚迪社长会在匈牙利，华为的中心会在匈牙利。哎的，那这个会让其他的国家看到，哇塞，那还是跟老中老中走啊比较有饭吃，跟老美走是要付钱的。所以匈牙利这个滩头堡会对于整个中国在欧洲会产生很好的、很正面的示范作用。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下这个雷蒙多、哦，这个中国威胁论的谬论是不是又再度开始啊？他现在又把这个中国大陆的电动车描述的哦，又像是间谍一般。我们来听听看他的讲法。呃、uh, ，looking into electric vehicles, connected vehicles, Chinese electric vehicles on our roads at scale could be collecting massive amounts of data on Americans, who they are, what they say in their car, where they go to, their patterns of driving. So we've opened an investigation at the Commerce Department looking at that. 好，所以呢，我们看到这个雷蒙多，他又开始在讲说啊，我们的所有的资讯啊，去哪里啊，是干嘛的？你们通通都在收集这些讯息哦。而且美国商务部也特别针对了七三十七间的中国大陆的一些公司哦，包含之前他们那一个所谓的间谍气球的厂商，通通都要列为黑名单。那这样的做法，他说啊，就是因为有很多这个中国大陆的一些公司哦，试图要取得美国的产品来推进你们的。量子技术哦，那所以我们要先做一些出口管制。那商务部他们也特别提到了，这些活动具有实质性的军事运用，可能会对于美国的国家安全构成重大的威胁。那一边在打压这个中国大陆哦，那其实你看看特斯拉在在全球哦，真的都在一波一波的裁员。现在北美的招聘哦，几乎是全灭了，只剩下三个职缺，真的是寒风啊。那他说，在北美地区。区哦，几乎把所有的真人启事全部都删掉了，删掉了三千四百多个职缺，大多位于在美国的加州啊、德州啊、内华达州，然后大概只剩下三个非全职的工作。那他现在是要加大力度哦，在上海的超级工厂，那加大什么力度呢？裁员的力度，因为他可能现在对于未来也没有什么把握。如果在大陆这么样的一个电动车很内卷的市场里面，其实他没有跟上这样的一个进步角度，而进步的速度，但是又卖得很贵的话，当然市场决定一切嘛，大家不会去花那个钱来买。所以可能包含了像服务人员、工程师啊，还有生产线上的工人以及物流团队啊，都会变成第一批的这个裁员的主要的对象。那特斯拉的一个。主管呢，他其实也在这个公职七年之后辞职。他临走的时候啊，是抨击了马斯克。他说：“伟大的公司是由伟大的员工跟伟大的产品组成的，而后者呢，只有在员工茁壮成长的情况下才有可能实现。最近裁员已经动摇了公司以及士气哦，这种和谐已经失去了平衡，很难再看到长远的发展啦。该是时候做出改变了。那现在连路透社都报道说，美国的司法部也在对特斯拉的自驾系统哦，在做一些调查，就是说他在驾驶辅助系统方面是不是有误导消费者而构成电讯诈。”诈骗的行为啊，还调查特斯拉是不是涉及欺骗投资者的这个证券诈骗？因为其实常常马斯克一句话，哦，那时候特斯拉的股价就直接这样飙上去，人家那时候还给他一个封号叫做“妖股”嘛。所以这是不是有涉及诈骗呢？这是不是长期以来都是这样的操作方式？现在美国司法部也在进行调查。那另外，中国大陆的电动车哦，比亚迪现在也在希望在欧洲这边超越特斯拉哦。仔仔最近才去这个上海，搭到了。
这个特这个比亚迪哦，真的是开了眼界。它整个那个车子的天窗哦，一览无遗，可以看到这上海的夜景，觉得实在是太漂亮了。适合谈恋爱。嗯，这感觉上面我们台湾没有那么漂亮的车，然后这样坐个计程车，然后都要在那边拍照，真的感觉嗯，很希望它能够赶快来到台湾。还有呢，现在这个中国大陆的四月出口也是转正。啊、呃，大幅增加了百分之二十哦，甚至这个比亚迪还在深圳这边办了这个试乘云巴这样子的一个运输设施的一个方案，这个包含了香港的地产商的一些成员呢、哦，也都到这个比亚迪的总部来参访。欧盟呢倒是现在有不同的声音，他们希望呢对于这个中国大陆的电动车实施惩罚性的关税，但是德国是采取反弹的措施了。好，这个首先我们来问一下季老师，季老师怎么看呢？对，其实美国现在所谓的小燕高墙哈，常常它基本上就是说，对美国的国家安全构成威胁啊，它就要禁止相关的这个啊中国大陆产品的进口，或者美国相关的产品的输入中国大陆，或相关的科技哈的输入中国大陆。不过这个是不是有效呢？看起来是效果是不多啦。嗯，那可是它最近锁定的就是电动车、自动驾驶，还有什么 AI， 就是人工智能。那么就相关晶片的部分的话，事实上美国已经破功了，因为华为推出了 Mate 六零 Pro 以后，事实上这个七纳米的这个啊制成啊产品已经自己制出来了。那说起来，手机你用到七纳米，你可以看出来，今天华为六零 Pro 它所有的功能都不会比比苹果苹果 iPhone 十五差。嗯，所以呢，就是说这个技术的封锁对美国来讲，呃，我觉得雷蒙多他必须要自我检讨。你到底有没有效？对，那你现在又要进一步，又要进中国大陆所谓这个大陆的进口车，你就干脆说你就是竞争不过就对了，你就要保护美国汽车产业就好了。为什么要先搞一大堆罪名呢？对，最近这个马斯克到中国大陆，他这个闪电访问，他也见了李强，他提出的要求就是希望中国大陆能开放这个哈特斯拉的全自动驾驶系统、嗯，而且把他收集到的资讯啊送回美国，哎，移出中国境外。那中国大陆立刻就开放了四项有关他的这个哈，有关他的资讯的传输的部分啊，所以呢，我觉得就是说，呃，任何的经济来讲，你如果用政治安全理由哈，你限制他的自由的往来、自由的贸易的话，最后受伤害的是你自己。那而且我也觉得我的观察啊，也有很多外界的报道说，美国的每一次对中国大陆的产品或者科技的一种禁禁令哈，最后的结果都是加速中国。大陆在这一方面的发展，加速中国大陆突破，所以我觉得这个这个过去的这个有关晶片的美国采取的这么严厉的措施哈，中国大陆还好，不但啊突破了，而且做的比美国来讲的话，都让美国出乎意料的好。嗯，那这些其他部分，像现在这个自动驾驶的资讯啊，电动车啊，电动车里面这些哈自动驾驶的设备的话，美国。基本上技术本来就没有领先太多，甚至落后。那现在还要去限制中国大陆的这个发展，我觉得基本上最后的受伤的可能是美国自己的产业跟它的消费者，而不是中国大陆这一方面的这个制造业。对，像德国为什么就反对欧盟对中国大陆的汽汽车进行啊反倾销的这条惩惩处呢？因为德国。他希望中国大陆相对的还是对德国产品这样的开放，对，要不然的话，欧盟对大陆采取不友善，中国大陆可以反应反击，最后承受到后果的是德国厂商。嗯、所以呢，这个不是什么哈发谁发展先谁发展，而是真正的就是贸实际的贸易利益哈，大家在不在乎而已啊。嗯，好，来问岳老师。这个雷蒙多担任商业部长，我觉得他是既不懂这个过去，也不懂未来啊。这过去的时候，冷战思维已经过时了。什么叫做国家机密啊？我必须坦白讲啊，不要说是大陆的，台湾这边啊，我们到现在现在用的是 iPhone 手机啊，然后这个我们家里用的电脑是微软电脑啊，那个不会收集我们资料吗？啊，那个那个方便性嘛，你这个冷战思维。对不对？我们因为觉得是当年的话，我们用美国的产品是觉得你进步啊。那今天我们用大陆产品，觉得大陆进步啊，那不很简单嘛？啊，你要讲哪一件事情没有那种国家安全的？我跟你讲，这个就叫做 risk 啊，就是叫风险，没有任何事情是完全没有风险的。我们刚刚有地震也有风险的、啊，大家觉得没事，习惯了就好嘛，对不对？这种情况，否则的话呢，你能够脱钩锻炼吗？对不对？那这个雷蒙多本身自己也不懂科技。那实际上的用处的话呢，里面最重要的是强调你好不好用嘛？你市场为什么要开放
，这个二零零一年的话，大陆加入这个 WTO 里面一个很重要的观念，不是只有贸易而已啊。透过贸易，我们增加彼此的互信，互蒙其利，或畅其流。这个观念你都不懂吗？我们小时候读三民主义就知道了，对不对？这个观念，雷蒙多的话，现在想象的这种方式，一直觉得说，哦，这个世界就不能没有美国来参与啊。像拜登讲，哎呀，这个世界不能有美国当警察，那开什么玩笑啊？你现在的话，有美国当警察，搞了世界大乱了，没有搞不好,好一点的啊、哦。这种情况大家要搞清楚。另外的话呢，讲到特斯拉，特斯拉他马斯克非常重要，他说了实话了。因为马斯克投资上海之后，我刚好在那边，常常在上海那边得到那个消息啊，就是说这个马斯克到上海投资的时候啊，那大陆对马斯克是希望他产生鲶鱼效应啊。那现在过了多少年？刚好就七八年以后啊，这个鲶鱼效应出现了。特嗯，特斯拉做了几件重要的事情啊，马斯克是人家是不搞专利的了，人家不会封锁自己，人家的再者的话呢，人家就是拿实力竞争了、啊，然后他们会强调这个，实际上。马斯克是我所有听过，不管怎么样讲，说觉得中国的工作环境，尤其工人的素质是最优秀的。就是他一直坚持讲，不管你怎么说啊，那个美国人都说啊，印度人多好多好多好，佛心佛系啊，那个越南人多好多好啊，那讲一大堆话。那个时候呢，我们这个节目倒是坚持，就马斯克是讲说实话。马斯克讲实话的话，表示特斯拉虽然有各方面不好，在美国印象不好，因为他讲了这么多实话，印象当然不好。可是，在中国本身来讲的话，他中国对他也是非常。重要。最近的话呢，他飞到这个大陆去二十四个小时啊。那李强接见他以后呢，那个他们有关于这个全安全驾驶，这个里面特斯拉还是领先领先的哦，对不对？大家可以了解到。嗯、那另外的话呢，我回头要讲一下。那么对于大陆现有的这种新能源车的发展的进步的现象，不要说是我们翟轩了，我自己也都看到。<笑>我鼓励所有电视机前面的观众，不管你是统独。都不要管，你去看一看什么叫做进步。打打你再不看的话，以后啊，嗯、你到了大陆去的时候，你以乡巴佬的身份出现了，那个时候真的是后悔莫及啊。现在目前为止的话呢，<笑>我们也可以看一看，学一学。再过一段时间，我讲三年内啊，大陆产的车子搞不好连方向盘都没有了。嗯，好，来问一下盛峰哥。这样子啊、哦，这个美国啊是标准的，自己做的就认为别人会做。不要忘了，<笑>当时江泽民。像波音买了一架专机，结果回到中国大陆以后一检查不得了，整个机机子里面呢充满了窃听器。<笑>这个故事难道忘了吗？对，好，危机解密十六里面告诉大家什么事情？是所有英欧洲的这些重要的盟邦的领袖，包含梅克尔是被窃听的，只是因为你过二把，大家就认了，因此你们所干过的坏事。你也认为别人会干，嗯，没有人像你那么卑鄙啦。<笑>我们我们讲好，假如说电动车、新能源车会收集资料，那马斯克的新能源车在中国的销售量有多少？他收集到的资料，那难道你美国就不会用吗？所以不要用这种理由说，除了说啊，不要塞准嫌可以啊，啊，不要家己不不要生哦，你嫌出兵耶，大概就是现在是美国的。这样的一个态度，他能够撑下去吗？我们来看马斯克另外一个例子。马斯克因为在中国的超级工厂，才让他真正的达到他向股东交代的年产五十万部这样的一个机会。那马斯克也雄心万丈，他想在德国盖一个超级工厂。在中国是十个月，在德国他是要用三年。到现在呢，磨呀磨架，为什么？因为盖到一半被烧掉了。<笑>未来环保团体认为这个呢，新能源车是环保的杀手、嗯、啊，反正他们有一套自己的讲法。那我们再来看，当时呢也到这个印度想去设置超级工厂，结果也怎么样子，也撤退了。嗯，现在唯一他可能还在心思动念的，就是想在墨西哥来盖一个超级工厂，但是他现在面对的最大压力是来自美国，因为超级工厂要成功。不只是土地工人，还有完整的产业链，而这个产业链是中国的产业链，因此整个中国产业都进驻到莫斯科之后啊，那下一步，美国的这一些汽车厂商怎么办？除了引用中国的产业链的零组件之外，它根本没有竞争力，所以现在也想尽办法不让马斯克呢到这个
莫斯科来设厂，所以到印度设厂是他没有办法的选择，到德国的设厂是被破坏的，在美国的设厂是被美国这种利益团体把它给挡住了，所以在这样的情况下，马斯克今天面对了不断蓬勃发展的中国的新能源车，他能怎么办？嗯欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李胜峰。翟轩好，各位观众朋友大家好。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。还有台大哲学系教授燕俊正，马上会加入我们来关注哦。现在赖清德啊喊了这一番话，可能很多就是经历过日剧时代的人，听完会觉得嗯。嗯，大家来听听看他讲了什么。他说他去追思了这个八田雨衣嘛，然后喊出来：“日本有事也是台湾有事哦。”这个八田雨衣祭是是是呃，祭师是是八十二周年的追思会，然后赖清德也特别去出席了，还感念八田雨衣对于台湾的贡献之外，然后呢也引述前这个首相安倍所说的“台湾有事就是日本有事”，还倒过来说啊，就说：“哎，日本有事，我们台湾也会有事哦。”所以就说接下来台湾跟日本要绑。在一块儿，还说两国共同合作来维护印太地区的这种区域和平。那这种讲法的话，大陆的外交部是这么说的哟。他说：“鼓吹台湾有事就是日本有事哦，明显是打错了算盘。”民进党当局啊，这个翻炒此类论调，再次曝露其底层的逻辑，就是媚日卖台、挟洋谋独哦。再次提醒世人，台独和外部势力干涉是台海和平稳定最大的破。破坏因素。那现在就有一个这个美国前国安顾问，他就讲到了这个这个麦马斯特，他说川普如果重返白宫的话，美国将会保卫台湾跟日本呢、哦。即使川普在今年十一月的这个总统大选返回白宫之后呢，他仍然会致力于就是保卫台湾跟日本。所以感觉起来，台湾现在已经变成了美国大选的筹码了。那另外看一下，这个中国大陆有一个新的动作，就说现在海警船呐、啊、跟公务船呐、啊、共同进入到了金门的禁限水域，然后有十二艘之多。那海巡也是监控哦，然后做一些驱离广播驱离。那这个是在九号的时候中午开始，呃，针尖金门南面的这个海域哦，陆续出现了五艘中国大陆的海警船，还有七艘的中国大陆公务船的聚集，编队航行进入到了金门水域。那所以海巡署就随即调度了六艘海巡艇，分别这个应对，然后全程监控搜证。那这也是五月以来的第四次哦。还有今天有非常多的头版消息在讲说啊，这个台湾准备要跟美国来购买呃自杀无人机。美国的媒体讲说，现在已经提出了购买的请求，主要是锁定两款哦，那包含了这个弹簧刀三百以及更大型的弹簧刀六百啊。然而，弹簧刀呢，它这是美制无人机，在乌克兰战场上面表现不太好，而且价格昂贵，又容易受到这个电站系统的干扰。哎，那这样子我们还要买吗？国防部说，现在是同步采国内自制跟美军。这个向美军购的这样的途径哦，也就是说自己买跟呃自己做跟人家买同双管齐下，而且呢是符合防卫作战需求的无人机哦，而且并并且要来加速这个无人机的战力的建制。那外国媒体讲说啊，这样子可以遏阻解放军入侵哦。他说知情人士讲，台湾的官员认为说啊，如果我们买了这个自杀无人机的话，就可以有效的这个击中穿越。台海的大陆船船舰，或者是试图呢在台湾登陆的一些解放军的坦克车辆，所以才积极的赶快想要去买这张自杀无人机哦。那另外看一下这个中非现在越刚越凶哦，解放军的万吨大区在南海遇到了这个美国菲律宾的肩并肩。那《环球时报》就讲说啊，这个南部战区的海军万军万吨大区哦，他们其实呢，近日组队呃训练编队哦，在南海这边展开实战化的训练。那这个美国跟菲律宾的肩并肩是你们也在这边同步进行而
疑啊。那菲律宾这边其实对于说啊，一直顺着美国，然后去挑衅中国大陆，也有很多不同的声音。首先，我们来看到这个事件呢、哦，就菲律宾的防长回应了录音事件，他说责任人应该要被立即的驱逐出境，因为他说指责这个中国大陆的官员违反了菲律宾的反窃听法。那此前中方声称呢、哦，这个中国大陆的外交官跟一名菲律宾的海军军官之间的对话录音哦，他主要就是讲说哦，这个相关的这个责任人，也就是菲律宾的这个海军哦，应该是要赶快被驱逐出境的呀。那另外还有菲律宾的专家讲说，哎，我们这样一直肩并肩哦，已经开始在菲律宾国内本身出现了反肩并肩的声浪。他们说呢，这样子的一个美菲军演哦。嗯，还驱逐这个，还是这种针对中国大陆的这个船，然后还有一些这样子的模拟，其实他们是不愿意看到这种状况的。一旦台海爆发冲突的话，菲律宾不是不可能置身事外，而且他们也会密切注意这个五二零。如果赖清德上任之后，整体的局势发展，其实很多菲律宾人并不希望缴获其中，但是不是也是被美国给掐着走呢？首先，我们来请教一下盛峰哥，盛峰哥怎么看？我们跟日本要绑那么紧吗？是，我想这这个题目很多啊，我们一类简单的讲一下。第一个就是八天一，这是台湾呢、啊、精神对斗肉的方式，对八天一的击败。为什么？我们不要忘记，就台湾的十大建设，你会想到的是蒋经国，嗯，你会想到盖高速公路的工程师吗？我很简单一个想法，给各位清楚，不要。<咳>崇拜日本人，崇拜到自己一点格调都没有。嗯，八田里一是日本帝国为了要在台湾获得更多的粮食，来供应日本跟供应以后的南洋战争，所以呢要做了一条大军。因此，他在日本的帝国政府之下的台湾总督府之下的一个机构里面指派的一个工程师，他不是源于爱台湾去盖这一个加兰大军。假如今天来看，我们只能说他是一个不错的工程师。嗯，就从工程的角度，我们可以说他是一个成功的工程师。但是把它放大成为他爱台湾，他为台湾牺牲，为台湾付出，屁，跟他一点关系都没有。他是他不是争取做这一条，他是日本政府。委托他来做这一条，他只是一个工程人员。嗯、这个时候无限上纲到爱台湾的标准，通吗？那我请问你，日本在一要一位事件里，那么对台湾人的屠杀，雾社事件里面对原住民的屠杀，嗯、西拉安事件里面对台湾人、对台南人的屠杀，嗯，这个在台日本的在在民进党的统治里面你是看不到的。对，但是。一个八点一却被无限的放大。第二个，我们再来讲，日本把这一条水晶盖好的时候，台湾的粮食是增产了，增产的粮食，台湾人吃得到吗？吃不到，当然是吃不到嘛。嗯、是印到日本跟南洋作战去了。这一个江南水晶，最后让台湾人获利的是谁？是国民政府的三七五减之，更者有几点？因为这个时候。台湾人可以用这条水道来赢得了他，他可以获得了他自己辛苦的所得。爆掉了，要搞台独，也要有一点架子，好不好？要搞台独，也要有一点尊尊严跟自尊，好不好？这一种搞台独是看到日本人就软的，这一种台独人家都看不起，真的没有一点点台湾人拥有的格调啊！丢脸丢到极点，还什么好拜的？讲到这里，我这还要气啊！难道马英九会跑去拜啊？把他拜什么？拿枪跟着乱弄空空拜啊！哇，对吧？再过来，日本有事，台湾有事就日本有事。我简单的讲，不要去推论了，很简单。台湾有事关你日本个屁事，这就这么简单嘛。<笑>同样的道理，日本有事跟台湾有什么关系啊？嗯，有，真的有关系了。他的核废水，我们今天呢有没有关系？有。日本恶搞。我们没有态度，我们就会有事。日本不恶搞，他有没有事，我们还可以关心他的地震，我们可以关心。拜托，不要玩这些政治口号啊，看了就讨厌了。嗯，然后呢，这个呢也不要是因为啊什么什么什么川普上来会防卫台湾啊，跟跟日本。那韩国呢？韩国很紧张哎、欸
，没有韩国哎，无聊嘛，募款募款，不，这种叫无聊嘛，这有时候他前一阵子才讲了，不付钱的国家我一个都不保护，对、啊，不是刚讲完吗？啊，再过来我们再再来看看这个这个金门的这个事件，我只告一句话，自从金门发生了这一个灾难，到今天没有解决。我已经讲过了，三个月快到了，五月十四号就三个月了。我们的司法调查呢？没有，没有结果。我们的行政调查呢？没有,没有结果。当官的仍然当官，两具尸体还在金门。所以啊，很不要忘记啊，那一个海域啊的主权已经被收回了。不要讲驱离，哇，驱离两个字听得很，你很威武，很威武。驱离就是说你来了，我把你驱走，有没有？是是人家给你面子都走啊。还叫去？拜托，不要吹牛，好不好？你有本事，你真的就就像在钓鱼台，中国大陆的渔政船，中国大陆的公务船，就把日本的船给逼走，这叫驱离了。嗯，不要再扯了啊！最后菲律宾，哎呀，讲到菲律宾这，还有这草莓啊，人家讲啊，加工西条条啊，不是草莓啊，西条条啊。超没有人给讲，这标准嘛？这即使台海发生了什么事，跟你菲律宾有什么关系？你菲律宾可以躲在这边没事，啊，你唔是你要跳出来都安尼喵？我来讲哦，两只要同大卡成喵啊，硬阿不也家己哦，抓也不对，不抓也不对，会把你养死啊！<笑>今天呢，美国人就抓了一只虫啊，放到啊这个菲律宾人的屁股了、啊，在那里养啊，他抓也不对，不抓也不对啊。为什么我是想一想，杜特地处理的中非关系有多好？然后呢，两个纨绔子弟，一个阿基诺二世，另外一个是马可斯二世，这一些生于深宫之中，长于富家之手啊，不知人间疾苦二字是什么？然后被美国人这样一塞一散了、啊，或是有什么把柄被美国人一抓、啊，就二整的这些人了、啊。那我们想想看，是菲律宾的灾难呢、欸？菲律宾凭什么？去扯这些事情了、啊，嗯，是吧？菲律宾，你帮助美国，平常美国是无限大当中的一点，有没有你的介入啊？平常经常对美国在亚洲的防一点帮助都没有，嗯，真的都没有。菲律宾不要忘了，跟东西走在一起，<笑>你有有饭吃，别别激动，那你呢？去跟啊，美国走在一起，外公，那死无葬身之地啊。嗯，好，来问季老师，呃。这个我觉得那个赖清德啊，他老是去祭拜那个日本人啊，他也去那个台南狱警啊祭拜抗日的烈士吧？啊，对啊，这个一九一五年啊，这个台南狱警啊，由于清方他们哈，这个引起这个哈，掀起了一个轰轰烈烈的抗日抗日抗日运动，为什么呢？日本来了以后，把台湾的这个民间的糖厂哈，他都给他都废掉了，他糖变成专卖，然后呢，他又把三林地呢，通通收归国有，然后呢，那个樟脑也不准采了，那老百姓就根本就没办法活下去了，而且呢，日本是怎么样，把台湾人当做二这个好奴奴隶般的对待啊、哦，动辄打，动辄骂，日本的警察啊、哦、是非常非常没有人权，而且没有人道，没人性，所以呢。台南这个这个哈，这个这个交八年这边的群众啊，就起而抗抗抗日啊。对。结果呢，当然打不过日本这个哈飞机大炮了，那日本就大开大开杀戒，抓了一千多人，然后呢，在各个地方啊进行清乡。这个清乡呢，包括怎么样，涂装、灭村，然后呢，狱警有万人种。这个南化竹头旗啊，有万人堆。然后呢，最近在二零一四年，那时候不晓得是不是赖清德当县长的时候啊，是，在新化，台南新化发现了一个三千多具骨骸。嗯，然后呢，推断是交八年事件被日军屠杀，日本统治殖民者的屠杀的台湾同胞。嗯，怎么搞的？赖清德。他在台南，在台南狱警发生的这样日本人对台湾如此残暴的这种屠杀，他居然从来没有表示过意见。对啊，天天去日本人面前的一个铜像区那边磕头，你要跪下来。台湾人欠日本人的吗？那看得很讨厌啊！台湾人欠日本的吗？那今天交八年事件被日本人屠杀的台湾人，不是台湾人吗？<咳>
，对，不是现在台湾人的祖先吗？嗯，我不晓得他这个人这个这个心里面到底他是他是怎么想的，对不对？他是怎么想的？你你连这点你还做过台南县县长，连这点台南市市长，嗯、台湾人在历史上。被日本人这样子的屠杀、嗯，这样这样子的被日本人、日本统治者这样子的霸凌，这个尸骨未寒呐、啊！啊，一九二零一四还发现出三千具骨骸，而且里面很多证明是儿童的，嗯，根本都是未成年人的。对，日本人是用什么机枪扫射，然后呢，还有在很多地方啊，形成其实这个万人种的杀人都是砍头。到底死伤多少人？万人种到处都，整个都被屠村掉了，你怎么计算？嗯、所以赖清德口口声声台湾爱台湾哦，台湾人如何如何？那你为什么这个这个这个好、这个、在彰化预警？这个不到一百年的事情啊，一八一一九一五年一百多年前而已啊，对不对？居然啊无动于衷，天天去跟日本殖民统治者去干嘛？去下跪去感恩，我不晓得他怎么样面对台湾人，怎么样面对台湾人的死去的被日本人所屠杀的那些台湾的英灵。嗯，好，来请教岳老师。我耐心的在选前一直讲他是矿工的儿子嘛，我不晓得他是不是日本矿工的儿子、啊。我那天呢一看到他那个造型啊，好像跟日本的政客那个发型啊、长相啊。肤色一模一样啊，我搞不清楚。大家都说李登辉是日本人儿子，但是我觉得赖清德恐怕是直系的，那更明显的啊。因为刚刚大家已经讲到了，就是说我今天上午在写，我要准备给做一个美国来台湾访问的一个团体的演讲，我介绍台湾的时候，我讲台湾有很多世界奇迹啊，其中之一的奇迹就是说，我们对于殖民过我们的人呐、啊，不但不不恨。甚至还爱啊，所以说我觉得赖清德这个讲的现象啊，就八天雨衣，八天雨衣是被我一个高中同学叫李成龙的啊，那个雕像把头砍下来啊，现在八天雨衣的这个头像的头标怎么说又接上去的啊？因为实际上的话呢，那个时候大家有一种很大的争议啊啊，有的人认为说是把圣人头砍下来，有人认为是把混蛋头砍下来啊，大家讨论的非常多。但是我觉得赖清德现在讲这句话的话，他有他自己三重的目的啊。第一重目的的话呢，就是说。他要向大家宣誓，台湾要走日本话啊，亚亚邦尼在雄啊，就是说这个，所以我们要变回殖民地的感觉。不不不管是不是殖民地，我们本来就殖民地，心态就殖民地啊，现在变成次殖民地。那另外的话呢，他要强调就是说，哎，你对日本人好，日本人一定会对你好啊。所有认得日本人，我自己学生就有日本人了，他们都觉得很好笑啊。对日本人好，日本人一定对你好这件事情，其实你仔细想想看啊。那第三点的话呢，我不得不怀疑啊，就是很多人在讲这个台湾的政治啊，原来受到了很多日本人留下来的第二代的影响，他们有权有势真的影响。所以刚刚我们盛丰兄他在讲啊，其实有的时候我很羡慕坐在他旁边，因为他那一口台湾国语啊，就骂台独的时候真铿锵有力啊。像我们标准国语一骂台独，哇，感觉上啊你吃香吃辣外省人啊，所以他的感觉很不一样。但是我现在发觉我们有共同的敌人，就是说真的有日本人在台湾呢、啊，在制造出这种感。觉，因为我自己就见过一个，他跟我讨论的时候，他是这样的，他是一九五零年呢、啊、就回来的这种日本人呢、啊，所以他基本上啊，他基本上的话呢，最主要的就是完完全全跟我们一样，读建中毕业啊，然后在这个大阪大学教书，但是他实际上的整个认知。对我真的是醍醐灌顶，上了很重要的一课，就是说跟我们的认知是完全不一样的，你知道吗？我后来之后，那时候我因为认识他，才知道我自己有多可恶啊！哎呦哇、啊，讲得不得了，不能听了。所以说大家心里要了解这种解释啊，因为我们哲学家最喜欢解释为什么。像你们两位刚刚提到，为什么明明应该恨的人，怎么爱的要命啊？我们要回答这个问题，为什么？啊，为什么呃这个台湾人这么爱日本人？啊，这个其中是有原因的啦，大家要注意到。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。